Para serles sinceros, yo no conocía a Joel Filartiga. No fue sino hasta su fallecimiento el 5 de julio de 2019 que empecé a leer un montón de información de esta persona y me di cuenta de que él era un grande, un artista y un médico de vocación, pero por sobre todo era un luchador. Una persona que se levantó en contra de todo pronóstico, en contra de todo lo que le rodeaba, apeligrando su vida en pos de la justicia. Sin duda, una persona digna de admirar, quien se levantó en contra de Alfredo Stroessner, el dictador más horrible que tuvo el Paraguay. Y vaya mi sorpresa cuando vi que esta genial persona tuvo una película basada en su historia. Una película protagonizada por nada más y nada menos que Anthony Hawkins. Y me sorprende cómo casi nadie conoce esta película. O por lo menos que yo sepa, no es una producción que sea muy popular. Quizás sea por el hecho de que sea una producción más enfocada en la televisión y no en el cine. Pero aún con todo, pienso que es una obra bastante desconocida que merece, pero por mucho, ser vista. Más principalmente por los paraguayos. Y por el tributo que da a este gran hombre. A este héroe quien luchó por los derechos humanos de todos nosotros, los paraguayos. Pero bueno, comencemos hablando de esta película. La película nos cuenta la historia de la familia del Dr. Filardiaga, quien suele viajar a Estados Unidos para vender sus cuadros, pero también a su vez para denunciar las actividades criminales de la dictadura de Stroessner de manera internacional. Obviamente esto cae mal a las autoridades del país quienes en represalia asesinan a su hijo y lo hacen pasar como si hubiera sido un homicidio pasional. Obviamente el doctor se da cuenta de todo lo que está ocurriendo y decide, a pesar de los riesgos, tratar de llevar a la justicia a aquellos que asesinaron a sus hijos, la policía más principalmente, quienes son los que se encargaban de hacer el trabajo sucio del gobierno en el país en la época de Alfredo Stroessner. No sé hasta qué punto esta película es fiel a la realidad, pero sí hay algo que sé. Esta película es un drama humano muy bien conseguido. La historia logra arrinconar a los personajes a un punto en el que absolutamente todo lo que les pasa es injusto. Todo lo que hace el protagonista en pos de querer llevar a la justicia a aquellos que asesinaron a su hijo es inútil ya que el enemigo tiene demasiado poder, pero aún así él no se rinde. Él logra conseguir pruebas y logra conseguir pruebas tajantes de que lo que él dice es verdad. Mas sin embargo, de alguna u otra forma, siempre logran darle la vuelta a la situación para que aquellos asesinos crueles que mataron a su hijo no sean llevados a la justicia, como es debido. La película juega con este concepto durante un muy buen rato. Nos muestra a un personaje ardiendo en justicia, quien a pesar de haber perdido a su hijo, no pierde la motivación y la potencia de querer seguir adelante y demostrar la verdad ante todo el mundo. La tensión es algo muy bien conseguida en esta película, puesto que se logra generar un ambiente de hostilidad en todo momento. Al empezar, la propia película te demuestra que los militares son capaces de matar y disparar y golpear a cualquier persona que quieran sin miedo a ninguna represalia, puesto que son el, el poder absoluto. No hay nadie que se les imponga en este momento, por lo que siempre está esa tensión de que en cualquier momento alguien puede morir, alguien puede caer ante el poder del gobierno, por lo que esta sensación de que en cualquier momento algo malo va a pasar, se siente en la película, se siente muy bien transmitida. Hay que también destacar la actuación de Anthony Hawkins, quien obviamente hizo un papel espectacular y logró dar vida a un personaje simplemente brillante, en el sentido de que es una persona a quien se le nota el terror, el miedo, pero también la valentía y la dureza a la hora de afrontar estas situaciones. Los personajes secundarios también están muy bien trabajados, la frustración de la hija por no poder seguir sus estudios o el tremendo miedo de la madre por lo que pueda ocurrirles, todo eso está muy bien transmitido en esta película. También existen varios detalles que son muy importantes destacar. Estos autos rojos que están aquí de la policía no son nada casuales, son caperucitas rojas. 
comúnmente llamados así en la época de Stroessner a los autos de la policía, los cuales cada vez que aparecían eran de temer. A simple vista parece ser un vehículo cualquiera, sin embargo esta vetusta camioneta de color rojo es sinónimo de represión y terror durante la dictadura de Alfredo Stroessner, conocida popularmente como la caperucita roja, esta Chevrolet Custom de la década del 70 fue utilizada durante varios años por la policía estronista para trasladar presos comunes y perseguidos políticos para luego ser torturados. Eso también se deja bien en claro en la película, donde llega un punto en el que si un sujeto extraño se te aparece de la nada y te dice no soy un policía, descuida, es porque algo está yendo realmente mal en tu país. No soy un policía. Otra cosa es que en varias escenas se pueden ver muchos cuadros de Alfredo Stroessner en toda la película, casi como si de una presencia invisible que siempre escucha se tratase. Obviamente esto hace una referencia a los Purahue, es decir, a los espías del gobierno quienes se encargaban de acusar a las personas que decían cosas que estaban en contra del de gobierno estronista. Es así como esta película de drama y tensión es capaz de atraparte y guiarte en pos de tener una narrativa y una historia muy entretenida y muy realista, la cual nos cuenta una terrible realidad que se vivía en esa época y que mucha gente no estaba tan al tanto. Lo curioso de la realidad que se muestra aquí es que a pesar de ser tan clara, había gente de que no se daba cuenta de esto. Esto era algo que pasaba a veces por debajo de la mesa de muchas personas, mientras que para las otras personas, las cuales vivían esto, era algo tortuoso y horrible. A pesar de haber sido una producción para la televisión de HBO de ya muchos años, es decir, estamos hablando de 1991, he de decir que su calidad es bastante grande, visualmente hablando. Cuenta con ciertos planos subjetivos muy interesantes, momentos bastante bien montados y en general es una película que cumple a la perfección a pesar de no haber sido una producción cinematográfica por así decirlo para el cine eso no quita su valor actual todavía es bastante disfrutable y se ha mantenido bastante bien a lo largo de los años la fidelidad arquitectónica y toda esa clase de cosas está bastante bien lograda de verdad Puedo ver a la asunción de los 70 en ese lugar, ya sea por la arquitectura de los edificios los cuales mantienen esa, ese corte colonial de la época de los españoles cuando construían esas puertas gigantescas, las cuales están hoy en día en asunción, entre muchos otros detalles visuales que logran ambientar muy bien la película en Paraguay. En general, esta es una película que todo paraguayo tiene que ver, una historia cruel que nos muestra cómo a pesar de lo difícil y complicado que puede hacer una situación, si uno se esfuerza es capaz de llevar sus objetivos adelante y imponer su justicia en contra de la maldad, por así decirse. Una película muy entretenida a la cual recomiendo profundamente ver, aun si no eres paraguayo. Y bueno, eso ha sido todo gente, la verdad es que quería ahorrarme este fin de semana para trabajar en otro video, ya saben el video de Yoyos, pero ocurrió todo este tema del fallecimiento de este gran doctor y quería brindarle mi tributo hablando de esta película, la cual personalmente considero que es muy buena y pienso que debe ser vista. Eso ha sido todo por ahora y nos veremos en un próximo video, adiós.